എല്ലാവർക്കും മമ്മി ആൻഡ് മീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാ വറുത്തരച്ച ഉണക്ക കൊഞ്ച് തീയലാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ ഉണക്ക കൊഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി പച്ചമുളക് കിഴങ്ങ് കുടംപൊളി തക്കാളി മുരിങ്ങക്ക എന്നിവയാണ് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തേങ്ങ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലൊരു ചീനിച്ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂത്തു പോവരുത് സിമ്മിലിട്ട് വറക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നെണ്ണ നല്ല മുളവും കൂടി എടു ഇടുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി സ്വാദ് കൂട്ടാൻ നല്ലതായിരിക്കും ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക ഇതുപോലെ തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതാ ഇത്ര മതിയാവും കുറച്ച് ലേശം ഉലുവപ്പൊടി ഇതാ ഇത്ര മതിയാവും ഒരു പിഞ്ച് മതിയേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം സിമ്മിൽ വെച്ച് ഒരുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പൊടികൾ പൊടികൾ മൂത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സിമ്മിൽ വെച്ചേ നമ്മൾ പൊടി ഇടുമ്പോൾ വറക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റും ചെയ്യണം മറക്കല്ലേ തേങ്ങാ വറുത്തതും നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടികളെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്കിതിനി മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ അരയണേ ഇതരച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കൊച്ചുള്ളി ഇതുപോലെ അരിയണം കൊച്ചുള്ളി ഇതുപോലെയാണ് അരിയേണ്ടത് ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കേണ്ട പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തക്കാളി കിഴങ്ങ് ഇത് കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കിഴങ്ങ് വേവിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ മുരിങ്ങക്ക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കരിയാപ്പില നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് ഇത് കഴുകി തലയും വാലും കളഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുടമുളി ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളി ഇടാം നല്ലപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കണേ ഇത് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് ടീഞ്ച് ആവണം ഇച്ചിരി കൂടെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരുമാതിരി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയണ്ട് വരണം ഒരു ബ്രൗൺ ഇഷ്ടിഞ്ച് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ എളുപ്പം ഒന്ന് വയണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് സാധനവും വയറ്റാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം ഒന്ന് വയണ്ട് കിട്ടും നമുക്ക് നല്ലപോലെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് 
അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങാ വറുത്തതില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് അതും കൂടെ കലക്കി ഒഴിക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആ ഇളക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായും കിഴങ്ങും വേവിച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങാണേ വേവിച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തലയും വാലും കളഞ്ഞ് കഴുകി പിരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതെല്ലാം ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുടംപൊടി ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം മതി ഇതാ കണ്ടോ ഇനി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നേ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വിറകടപ്പേലാണേ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് വിറകടപ്പേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ പോകാൻ പാടില്ല വിറകടപ്പേ നമ്മൾ ഏത് ഇങ്ങനത്തെ ഏത് കറി വെച്ചാലും നല്ല സ്വാദായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇളക്കി നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് പുളിയുണ്ട് ായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പറ്റിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ചാറാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് പറ്റിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണച്ചാൽ പറ്റിക്കാം ഇച്ചിരി കൂടെ പറ്റിക്കാം അവസാനം ഇച്ചിരി കരിയാപ്പിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം സ്വാദിഷ്ടമായ ഉണക്ക കൊഞ്ച് വറുത്തരച്ച തീയൽ തയ്യാറ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്കും ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ലൈക്കും ഒന്നും വരാറില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ പോലും ലൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല പ്ലീസ് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ഉണക്ക കൊഞ്ച് തീയൽ അപ്പോൾ താങ്ക് യു